Ciao a tutte e a tutti e bentornati sul mio canale. Se siete nuovi qui, benvenuti. Io sono Federica e sono una ballerina professionista. Vi vedo lavoro a Praga col corpo di ballo del Check National Ballet e oggi è il 15 dicembre, una giornata speciale perché cominciano gli spettacoli di schiaccianosi. E da oggi fino al 31 ne faremo ben 14. È un momento dell'anno molto atteso da noi perché si respira proprio l'aria natalizia. E quindi oggi voglio portarvi con me in questa giornata. Farò ben due spettacoli, uno alle 15.30 e uno alle 19. E adesso sono le 9.30 e mezza, alle 12.30 avrò la lezione per riscaldarmi e poi andrò in teatro. Eh, vorrei anche farvi vedere che cosa mangio oggi, eh, per darvi un po' di ispirazioni, sicuramente non per dirvi cosa dovete mangiare voi, anche perché siamo tutti diversi e tutti abbiamo diverse necessità, anche io mangio ogni giorno ovviamente cose diverse, quindi in questo video voglio solo farvi vedere un po' in generale cosa mi porterò con me per affrontare questa giornata molto lunga. Eh, spero che questo video potrà piacervi, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi e supportarmi con un pollice in su. Sono le 9 e mezza, come ho detto prima, e ho già fatto colazione. Per colazione ho mangiato un porridge con banana, frutti di bosco e burro di mandorle. Ho già preparato le mie schiacciette con il pranzo, la cena, la merenda, adesso ve le farò vedere. E quindi vi porterò con me, vi farò vedere il retroscena dello spettacolo, il trucco, i costumi e come andrà insomma questa giornata. Io non vedo l'ora, spero che vi piacerà anche a voi questa idea. Quindi vi faccio vedere subito cosa ho preparato. Quello che vi porterò con me oggi per affrontare 12 ore in teatro. Vediamo subito cosa c'è dentro. Sono praticamente due pasti completi più eh, due snack. Eh, questa qua è una farinata fatta con farina di lupini, ce n'è anche altra sotto, e delle patate al forno. Eh, poi ho fatto del riso basmati con tofu al naturale sbriciolato, che mi piace così tantissimo, e delle zucchine saltate in padella con spezie varie. Poi qui c'è dell'humus di fagioli che ho fatto in casa con delle carote come, come snack. E infine, qua la parte più golosa, eh, alla base c'è una torta di carote e nocciole che ho fatto ieri, poi un fico secco, questo qui è un cioccolato, vi faccio vedere, è vegano al caramello salato, fatto con latte di avena, che è veramente delizioso, fantastico. E poi ho una macetta di noci e delle noci persiliane, queste qui grandi. Vi farò vedere anche quando mangerò queste cose nell'arco della giornata, ancora non lo so. Eh, penso che questo sarà il pranzo, questo la cena, questo, questo lo snack, non lo so. Vedremo. Come penso abbiate notato, ho cercato di creare dei pasti completi con una fonte di carboidrati, quindi in questo caso riso e patate e con delle fonti proteiche in questo caso sono tre perché ho la farina di lupini eh, l'humus di fagioli e il tofu e poi ho aggiunto anche insomma, qualche cosa di dolce perché durante gli spettacoli è sempre bene mangiare eh, qualche cosa con degli zuccheri semplici che possa ricaricare le mie energie velocemente non l'ho detto prima però per chi ancora non lo sapesse io sono vegana seguo una dieta vegetale da quasi 10 anni eh, quindi non ho mai avuto nessun tipo di problema con, a conciliare questa mia dieta con la mia attività, con il mio lavoro e niente, quindi ora sono in cucina tra l'altro ho cambiato casa per chi mi segue da un po' quindi magari vi farò fare un breve giro della casa e tra poco penso che, che uscirò per la lezione
tutti, oggi è il 16 dicembre, il giorno dopo, ieri sera ero troppo stanca per fare un video conclusivo, c'era tra l'altro anche poca luce. Comunque gli spettacoli sono andati molto bene, sono abbastanza contenta. Oggi ne abbiamo un altro, stasera. E parlando di alimentazione, alla fine dopo la lezione ho mangiato il riso per pranzo, come avevo immaginato. E poi tra uno spettacolo e l'altro, verso le 6, ho mangiato la farinata con le patate e poi dopo lo spettacolo ho mangiato la torta e gli altri snack. Quindi ho fatto un po' eh, un incrocio. Solitamente non mi lascio mai condizionare dagli orari per mangiare, ma mangio quando ho fame, ascolto il mio corpo e soprattutto quando ho degli spettacoli veramente non guardo orologio. Se ho fame, se so di avere solo quella pausa per mangiare, mangio senza problemi. Eh, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, eh, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia un po' incuriosito e interessato. Io adesso vi lascio, vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e supportarmi con un pollice in su. E ci vediamo prestissimo con un altro video. Un abbraccio, ciao!